اهم خمس روايات في ادب الفانتازيا لازم تقراهم قبل ما تموت انا صحيت الصبح لقيت الجو تحفه والشمس هايله واسكندريه الجو فيها رائع دلوقتي فقلت نصور فيديو على خلفيه البحر والصوت الهادي الجميل والاضاءه الرائعه دي فنخش في الموضوع انا طارق وده كوكب الكتب عندنا فيديو كل اسبوع هنتكلم فيه على الكتب لو بتحب الكتب اشترك معانا وفعل زرار الجرس هنتكلم النهارده على خمس روايات في ادب الفانتازيا لازم تقراهم قبل ما تموت تنويه مهم كل الليست اللي انا هقولها ليها ترجمه باللغه العربيه تتراوح ما بين متوسطه الجوده وما بين ممتازه الجوده وعاليه الجوده تنويه تاني الليست دي مش هتبقى مرتبه بالنسبه للافضليه بالنسبه لي ولكن حسب اللي هيجي في دماغي لان شايفين ان انا من الموبايل وبسيلفي ستيك وما فيش سكريبت فكله بالبركه يعني نخش في الموضوع ونبدا برقم واحد اغنيه الجليد والنار الاشهر في مصر باسم جيم اوف ثرونز دي من تاليف جورج ار ار مارتن بدات سنه 96 وتوالت الاجزاء بعد كده كان في نيته ان هو يعملها ثلاثيه ولكن الاحداث وسعت منه قوي وما قدرش يخلصها كثلاثيه واوريدي كتب منهم خمس اجزاء بقت خماسيه وانتندد انها يخليها سبعيه لكن لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي ما نزلش غير خمس اجزاء كسرت الدنيا بعد نزولها ككتاب ثم اتعمل لها ادابتيشن في المسلسل الاشهر جيم اوف ثرونز مع شبكه اتش بي او ومن بعد كده بدات الترجم وظهرت اول ترجمه ليها من ترجمه العملاق المفضل بالنسبه لي انا شخصيا هشام فهمي كانت اول ترجمه في كتاب ضخم من جزئين لصراع العروش اللي هو جيم اوف ثرونز الجزء الاولاني وبعد كده نزلت الجزء الثاني كلاش اوف كينجز وبعدين الجزء الثالث والجزء الرابع انتندد في المعرض بتاع 2019 ان شاء الله اللي جاي ده يعني اخبار مؤكده ان الجزء الرابع ترجمته هتنزل في 2019 اللي هو وليمه الغربان بصراحه يعني عشان ابقى دقيق الترجمه غاليه شويه كتير ولكن هي تستحق اولا هي من جورج مارتن وترجمه هشام فهمي فهي كولكشن قوي جدا وهتنبسط بيه جدا الروايه الثانيه اللي هنتكلم عليها هي الرائعه هاري بوتر بتاعه جي كي رولينج واحنا دلوقتي في السنه اللي احنا فيها دي بنحتفل ب 20 سنه على اول ظهور لهاري بوتر ومن ساعتها غيرت تاريخ ادب الفانتازيا تماما رائعه جدا وبعد ما اشتهرت ككتب اتعمل لها ادابتيشن في الافلام الاكثر شهره في ثمان افلام متواليه الجزء السابع اسموه في المين وكسرت الدنيا في نجاح رائع جدا الكتب مترجمه من نهضه مصر في سبع اجزاء الترجمه تتراوح ما بين جيده الى متوسطه بسبب اختلاف المترجم لان هو مش كل الاجزاء نفس المترجم هو اللي بيترجمها هتستمتع بيها على قراتها بالعربي او بالانجليزي تالت حاجه هنتكلم عليها النهارده هي الانجليزي العملاق سي اس لويس وانتاجه الاشهر حكايات نارنيا حكايات نارنيا برضو كذا جزء مش روايه واحده وظهرت اصلا بالانجليزي وكسرت الدنيا جدا وبتخاطب الفئه اللي هي اليونج ادلت او الاصغر منها شويه كمان لكن كبير صغير هتقراها هتستمتع بيها جدا تعمل لها مجموعه افلام كتير ونجاح الافلام كان متوسط نسبيا مش على قدر عالي من النجاح زي افلام هاري بوتر مثلا او زي مسلسل جيم اوف ثرونز ولكن كانت نجاحها معقول لكن مقارنه بالقصص القصص كانت افضل كتير ليها ترجمه باللغه العربيه على هيئه سيت كده كل اجزاء فيه مع بعض مش عارف مدى توفر الترجمه دلوقتي انا كنت جبتها اول ما ظهرت ده من فتره كبيره جدا تقريبا عشر سنين ومش متذكر صراحه كانت من دار ايه بس هي كويسة قوي والترجمة كويسة والانجليزي بتاعها كمان معقول وسهل لان هي زي ما قلت لكم بتخاطب مستوى عمري اقل شوية فالانجليزي بتاعها سلس ومش سهل رقم اربعة معانا هنخش أه بقى على مواطنه الانجليزي الاخر تولكين طبعا اي حد بيتفرج على القناة بقاله فترة عارف ان تولكين ده عشقي 
وصديقي الأساسي يعني وأكتر حاجة أنا قريت لها في حياتي هو تولكي أه هنتكلم في الهوبيت الهوبيت أه اتعملت في الأربعينات أنا مش فاكر طبعا زي ما احنا بنتكلمنا قبل كده قلنا دي من دماغي مفيش أي سكريبت خالص ككتاب أه وظهرت في وقت كان صعب جدا أيام الحرب وكده الحرب العالمية طبعا وبناء عليه أه بعد النجاح الفظيع اللي هي عملته اتطلب من المؤلف ان هو يعمل حاجه ثانيه فعمل لورد اوف ذا رينجز اللي هي رقم خمسه معانا بس خلينا في رقم اربعه دلوقتي الهوبت الهوبت كتاب رائع وممتع جدا بيتكلم برضو في فئه عمريه اصغر من الكبار في اليانج ادلت او اصغر شويه كمان انا عامل ريفيو منفصل للهوبت بالانجليزي وهترجمه بالعربي ان شاء الله هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكربشن او في الكارت فوق ممتع وتعادل وتعملت بعد كده سلسلة افلام تلات افلام تقسم تلات افلام كانوا كويسين قوي برضو على مستوى منفصل لكن ما ينفعش تقارنهم بالكتاب لان الكتاب كان امتع بكتير وقد روح الطفولة فيه عالية المركز الخامس واخر كتاب معانا واخر مجموعة معانا اللي هي سيد الخواتم او لورد اوف ذا رينجز المجموعة دي يا جماعة اكتر من رائعة وممكن تتقري على كذا ليفل وفعلا دي بقى اللي وصل فيها لقمة ابداعه تولكن عمل فيها ملحمة حقيقية أيما على صراع رهيب ما بين الجن اللي هو الإلفز يعني طبعا الترجمة العربي بترجمها جن الإلفز والبشر والدورفز والخواتم والوحوش والتنانين حاجة ملحمية قوية جدا هتستمتعوا بيها وهتنبسطوا بيها جدا ليها ترجمة بالعربي برضو متوسطة نسبيا عن نهضة مصر موجودة في السوق دلوقتي ومتوفرة ممكن تشتروها بالعربي والانجليش فيرجن منها موجود برضو بس هي غالية شوية برضو يعني ممكن تلاقي الكتاب في حدود 150 جنيه الجزء الواحد في حدود 150 جنيه والترجمة العربي هتلاقيها ارخص حاجة بسيطة لو تقدر تقراها بالانجليزي انا اريكومند اوي انك تقراها بالانجليزي ريفيو سريع للترجمات تاني اول واحدة اللي هي بتاعة جورج مارتن صراع العروش ترجم منها تلات اجزاء والرابع نزل في معرض 2019 ترجمة هشام فهمي الانبلاق الاكثر اداء في رأيي التانية اللي هي هاري بوتر ليها ترجمة من نهضة مصر موجودة دلوقتي ومش عارف اسم المترجم بصراحة لان هم متغيرين مستوى الترجمة متوسط آه التالتة اللي هي آه سي اس لويس آه نارنيا موجودة بالعربي آه مش عارف مدى التوفر بتاعها وترجمتها معقولة جدا اربعة آه الهوبت ترجمتها كان ليها ترجمة اس اكسباير للأسف في 2012 ترجمة هشام فهمي حقوق الطبع بتاعها انتهت ومحدش عاد انتاج الترجمة دي تاني بس الترجمة التانية على ايد ناس تانية في مستوى اقل من هذا المستوى بصراحة لو لقيت في الاماكن الكتب المستعمله في الاسبكيه مثلا او حاجه زي كده ان الترجمه بتاعت هشام فهمي هتنبسط بيها جدا اخر حاجه لورد اوف ذا رينجز الترجمه بتاعتها عن نهضه مصر ومستوى الترجمه معقول ولكن انا ارشح انك تقراها بالانجليزي او والهنا تنتهي ليستتنا القصيره عن خمس كتب في عالم الفانتازيا لازم تقراها قبل ما تموت سؤال النهارده لو عجبتك فكرة الليستة دي وحابب ان احنا نعمل فكرة الليستة دي تاني وتصنيفات مختلفة تحب نتكلم على ايه؟ هستنى رأيك في الكومنتات وما تنساش احسن الترشيحات بتيجي من مجتمع كوكب الكتب يعني انتوا اشوفكم الحلقة الجاية وما ننساش نعمل اشتراك ونفعل زرار الجرس سلام